ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பிரட் எக்ஸ் இன்னும் இந்த மாதிரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விவேரியம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு சூப்பர் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஹாரர் மூவி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க இந்த வீடியோ உள்ள போயிடலாம் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெம்மா டாம் அப்படின்ற ஒரு கப்பல் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடு வாங்கணும் நல்லா வீடு வாங்கி நல்லா வசதியாக வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் வந்து மார்டின் அந்த ஆள் பார்க்குறதுக்கு ஏதோ ஒரு பேய் பிடிச்சாத மாதிரி இருக்கான் ரொம்ப அவன்கிட்ட போய்ட்டு இதுமாதிரி இது மாதிரி சொல்கிறாங்க அவன் வந்து யாண்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூ டெவலப்மெண்ட் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து கூப்பிட்டு போகிறான் அவன் வந்து முன்னாடி காரில் போகிறான் இவங்க வந்து பின்னாடி காரில் போகிறாங்க பாருங்களேன் முன்னாடி காரில் போயிட்டு அவங்க அந்த இடத்துலாம் பார்க்குறாங்க அந்த அந்த வீடெல்லாம் வந்து நல்லா அழகாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நம்பர் நைன்ற வீடை வந்து அவன் காட்டுறான் அந்த வீடை அவங்க அதிகமாக காமிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து இங்கேருந்து போயிடுறான் இவங்க வந்து பேக் சைடு இதெல்லாம் கார்டன்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து சடனாக போயிடுறான் வந்து வெளில வந்து பார்த்தா இவங்களோட காரும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது சரி காமெடி பீஸ் போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க கிளம்பிட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அந்த ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லை ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஒரு பெரிய இடமா இருக்கும் அதுக்குள்ள ஏகப்பட்ட வீடு இருக்கும் பக்கத்து பக்கத்து பக்கத்தில் ஏகப்பட்ட வீடு இருக்கும் அதே அதே மாதிரி தான் இதுவும் இது வந்து ஒரே கலரில் க்ரீன் கலரில் வேறு வீடு இருக்குது எல்லா வீடும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரே கலரில் தான் இருக்குது இவங்க வந்து உள்ளே வந்து வர்றாங்க ஒரு சர்க்கிள் திரும்பி வர்றாங்க திரும்பி வந்து பார்த்தா நைன் தான் இருக்குது திரும்பி திரும்பி இவங்க சுற்றி சுற்றி வர்றாங்க காரில் போயிட்டு மாற்றி மாற்றி வந்து பார்க்குறாங்க ஒரு நைன் தான் இருக்குது இவங்களுக்கு எப்படி வெ வெளில போனே தெரியல அந்த மத் அந்த ஃப்ளாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே கிடையாது அது ஒரு ஏதோ தண்ணி உலக மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்துங்க எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இவங்க மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது திரும்ப இவங்க வந்து ஓட்டிகிட்டே இருக்காங்க நைட் ஆகிடுது நைட் ஆகிடுது பெட்ரோலே தீந்து போயிடுது காரில் வந்து இப்போ இவங்களால வந்து போக முடியல மொ இவங்க மொபைல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னலே கிடையாது என்னடா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே போயிட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட் அந்த அந்த மாட்டின்ற வந்து ஒரு ஒயினு காமிச்சு இதை குடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் நம்ம தான் வீடு வாங்க போகிறோமா இல்லையானே தெரியாமல் இவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜில் போய்ட்டு திரும்பி அதே ஒயினை எடுத்துகிட்டு அது ஸ்ட்ராபெரி இருக்கும் அந்த கூடிய அதையும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இவங்க வந்து அங்கேயே படுத்துருப்பாங்க மறுநாள் காலில் எழுந்திரிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வீ வீட்டுடைய ஏனி வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஏனி இருக்கும் அந்த வீட்டுடைய ரூஃப் உள்ள வந்து அந்த ஏனியை போட்டு மேலே ஏறி போயிட்டு எந்த சைடு வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க மேலே ஏறி பார்த்தாக்கா ஷாக் ஆயிருவோம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படியே இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடைக்கானல் இதில் போயிட்டு பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க கொடைக்கானலில் போய் நம்ம ஒரு மேலே போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க என்ன தெரியும் உங்களுக்கு எல்லா சுற்றி ஃபுல்லாகவே மலையாக தான் தெரியும் இன்ஃபினிட் மலையாக தான் தெரியும் வந்து அந்த மாதிரி இது வந்து வெறும் மலை வெறும் வீடாகவே தெரியுது இவங்களுக்கு வேறு எதுவுமே தெரியல சரி இவங்க வந்து அந்த சன்னே வந்து பார்க்குறது ஏதோ ஆர்டிஃபிஷியல் மாதிரி சன் மாதிரி இருக்குது அந்த சன் லைட்டை வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்ணால் அது மூலயமா நம்ம வந்து வெளில போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அந்த சன் லைட்டையே ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ஒரு வீடாக தாண்டி தாண்டி போயிட்டு சேர்லாம் போட்டு அது மேலே ஏறி அந்த செவரெலாம் ஏறி இவங்க வந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பியும் அந்த நைன் கே நைன் வீட்டுக்கே தான் வர்றாங்க நைன் வீட்டுக்கு இந்த முறை இவங்க வந்து கட்டுப்பாய் போய்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு டாம் வந்துட்டு வீட்டை வந்து குளித்து இது வந்து ஒரு சிக்னலாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து காரிலே போய் படுத்துடுறாங்க அன்னைக்கு நைட்டு வந்து அன்னைக்கு மறுநாள் காலில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தாக்கா அந்த வீடு வந்து அப்படியே இருக்குது அந்த குளித்தின வீடு வந்து அப்படியே இருக்குது ஏன்னா அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஷாக்கிங்காக இவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை அழுகிற சவுண்ட் இருக்குது பார்த்தா ஒரு பாக்ஸில் ஒரு குழந்தை ப்ளஸ் இவங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ் ரெகுலராக இவங்க சாப்பாடு ஸ்டே ப்ரெஸ் ஜென்ரலாக பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்குது அது அதில் வந்து ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன் அது வந்து யார் வச்சாங்க என்னென்ன புரியல உங்களுக்கு வந்து எப்போ எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு தெரில அதில் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டுமே இருக்குது ஒரு எழுத்துமே இருக்குது அது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தையை வளர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது சரினு சொல்லிட்டு இவங்க வேறு வழியே கிடையாது இவங்களுக்கு வேறு சாய்ஸே கிடையாது பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த குழந்தைய வந்து வளர்க்குறாங்க அப்படியே நூறு நாள் யோசிச்சு பாருங்கள் வ
ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாரு டாம் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தாங்க முடியாமல் அந்த பையனை போயிட்டு காரில் போட்டு அரைச்சிடுறாரு இவங்க சாப்பாடு போடுறவங்க வந்து கண்டிப்பாக வருவாங்க ஒன்றும் இல்லைன்னா வந்து பட்னி கிடந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார் கதவை பூட்டிட்டு இவங்க வந்துடுறாங்க பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஜெம்மா வந்து அந்த பையனை வந்து இறக்கப்பட்டு காப்பாற்றி திரும்பியும் கூப்பிட்டு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து வீடு இதில் ஏதோ ஆர்டிஃபிஷியல் கார்டன் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து தோண்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து தோண்டுவார் அது சரி பூமி கடியில் இடம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இவரும் தோண்டுவார் தோண்டிவார் தோண்டிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு இதில் ஒரு அறுபது அடி தோண்டிடுவார்னு பார்த்துக்கங்களேன் அவ்வளோ பெருசாக தோண்டியும் ஒன்றுமே இவங்களுக்கு கிடைக்காது இவங்களுக்கு லைஃபே அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அந்த அந்த பையன் வந்து திடீர்னு சடனாக வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து பெரிய ஆளாகிடுறான் வேறு ஸோ சின்ன பையனாக இருக்கும்போதே இவ்வளோ பாடுபட்டு வந்து அப்போது பெரிய நான் என்னென்ன பண்ணுவோம் அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்துங்க இதுக்கு மேலே என்ன ஆச்சு அப்படின்றது தான் மீதி கதை ச சரியான படம் உங்களே பயங்கர டிஸ்டர்பாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த படத்தோடைய கிளைமேக்ஸ் அப்படிலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு மண்டை காஞ்சி போயிடும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் கிளைமேக்ஸ் சொல்ல விரும்பலை நீங்கள் பாருங்கள் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது இந்த படம் வந்து அவசியம் பார்க்க வேண்டிய படம் ஒரே ஒரு அடல் கண்டு மற்றபடி வயலன்ஸ்லாம் சுத்தமாக இருக்குது அந்த படத்தில் வந்து வயலன்ஸ் அந்த படத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து அந்த அந்த அளவு வந்து ஒரு நல்லா ஆனால் பயமுறுத்தக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் கதை வேறு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்